Black Friday shopping mania is still playing out tonight at malls across America. Like high hopes of saving some big bucks on those holiday gifts. In some cases, it did turn violent. 在这个影片里，我要跟你分享拥有越少越幸福的概念。希望可以经由这个影片呢，让你察觉到，我们不能在物质上找到快乐，因为快乐呢是要向内寻找。在大约一年前呢，我无意间看到一个部落格，发现到一群人自称是极简主义者。这群人呢，都有一个共同点是，他们不需要拥有太多的物质。但快乐指数却比一般人来的比较稳定。更夸张的是呢，很多极简主义者都可以在很年轻的年龄呢，就有足够的金钱退休，追逐梦想人生。反观我自己，我曾经呢有很多东西，常常买衣服，每年都换手机，朋友买什么呢就跟着买，但我那个时候呢并不快乐。我看一下身边的人呢，每天都花自己辛苦赚来的钱，买了一堆自己不需要的东西。例如说，我的家人呢，曾经有一个仓库来装用不到的东西。很多人都在抱怨说薪水太少，不够生活，却只要有机会呢，就会做下无谓的消费，购买自己认为需要的东西。我便尝试看看这个生活的方式，体验一下这个所谓的极简主义适不适合我，是不是真正的会给我带来快乐。我便开始整理我的房子，开始把一大堆东西丢掉。更重要的是，停止消费。每个星期我都会用一个垃圾袋绕一下，有没有东西可以丢掉，把袋子装满。使用的一个原则是，如果我在过去的九十天内没有使用，或者是在未来的九十天不会使用的东西，我就会把它捐赠卖掉或是丢掉。简物并非牺牲，舍弃。而是在留下真正重要的，透过去无存精，发现内在的核心价值，过自己真正渴望的生活。现在我不需要每天都要整理房间，因为没有什么可以整理的。只要一大早开启我的扫地机器人，保持地板的整洁就够了。现在有一个好处是，因为我的东西不多。我明确的知道哪一项东西在我家的哪里。我现在很清楚自己想要的是什么，不是物质带来给我的快乐，而是怎么去设计我想要的人生。我现在很专注的朝向我的目标，就是在三十五岁前退休。另外还有一个好处是，自从我成为极简主义者之后，我自然的就存到了很多钱，真的。之前不管赚多少钱呢，我都会花光光。现在我竟然有机会每个月存到高达百分之八十的收入，我还不是百分百的极简主义者，我相信这是一个旅程，而不是终点。这是一个可以让我更了解自己、发现出不同面向的自我的旅程。这是一个可以让我从世俗对物质追求的老鼠赛跑中离开的方法，解放自己的一个方式。最后，我想跟你说 ，Live more with less。我有一个线上课程呢，教你怎么设计自己的梦想人生。如果你有兴趣的话呢，你可以过去看一下。记得订阅这个频道，我每周四、每周日晚上九点台北时间都会上传新的影片。如果你喜欢这个极简主义系列，记得帮我按个喜欢。然后 ，Good luck， 拜拜。